Hi friends, welcome to I Plus Training Solution. In the number accounting and auditing in the unit, the previous years we have to problems and discuss First question Redeemable preference shares of rupees 2 lakh are to be redeemed at par for which fresh equity shares of rupees 80,000 are issued at a discount of 10 percentage. What amount should be transferred to capital redemption reserve account? Options 2 lakh, 1 lakh 20,000, 1 lakh 28,000 and 72,000. Let's question preference shares preference share and redemption value that is redeem that is par la nu parnittunde etrayana 2 lakh and equity shares issue cheyirikkunnathu discount la 10 percentage discount la nu parnu 80000 angane anengil capital redemption reserve account like transfer cheyirikkunna amount etrayana ennaanu namukku choichirikkunnathu namukku nokkada enganeya cheyyunnathu capital redemption reserve like maatuna amount nu parnu preference shares Redemption amount in them, fresh equity shares in the amount less say the amount. Preference share in the redemption amount in the amount of 2 lakh and the par lay on the other the other matto marinilla 2 lakh and the other and equity shares issue chay the ten percentage discount in the barnu about eighty thousand in them. That is the par value. That is the discount. The amount is the amount of 80,000. The amount is 8,000. The amount is less. So, 2,72,000 less. The amount is the amount of 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 the amount a requires 10 kg of material at the rate of rupees 5 per kilogram. The actual consumption of material for the manufacturing of product A comes to 12 kg of material at the rate of rupees 6 per kilogram. And direct material cost variance is the question. Options 22 favorable, 22 unfavorable, 12 favorable and 12 unfavorable. Question at the number of the paranjik in the direct material cost variance of under body can anna. But it is standard under actually under. Ille uh, then standard and the var another ethra material and quantity product add a quantity 10 kilogram and the rate 5 and actual consumption of material in the var another. 12 kg and the rate is 6 per kg. All of direct questions. Material cost variance is the standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. Standard quantity, standard price, actual quantity, actual price. This is the direct question. That is the standard Standard quantity is 10 and standard price 5. And actual quantity is 12, actual price 6. That is we calculate the minus 22 is the answer. So, we option B is correct. 22 unfavorable. Third question. A firm consumes 90,000 units of a certain item of raw material in its production process annually. It costs 3 per unit. The cost per purchase order is 300 and the inventory carrying cost is 20 percentage per year. What is the economic order quantity? Economic order quantity is the question of the options 9470 units, 9487 units, 9000. 480 units and 9840 units. Question is: This is EOQ. Economic order quantity. Economic order quantity equation root of 2AO divided by C. 2AO is the annual consumption O, ordering cost and C is the carrying cost. Now, we will see how much the annual consumption is. 90,000 units. 
ആൻഡ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇ ഒ ക്യു ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ടു ഇൻറ്റു ആനുവൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കോസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദ അഡ്മിറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ വിത്ത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഈസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു സിക്സ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ട്വൽവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ നമ്മളടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് എക്സിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് വൈയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു മെമ്പറെ കൂടി ഇസഡിനെ കൂടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പാർട്ട്നർ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു മെമ്പറെ കൂടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വൈയുടെയും കൂടെ ഒരാൾ കൂടി വന്നു എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് അപ്പം പഴയ റേഷ്യോയിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പുതിയ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റണം ആ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അപ്പം ബാക്കി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആ ഫോർ ബൈ ഫൈവിൽ എക്സിന് എത്ര ഉണ്ട് വൈക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പം എക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു എക്സിന് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് വൈക്ക് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി റിമൈനിങ് ഷെയർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൽ എത്രയാണ് എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് എക്സിൻ്റെ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്ത്തിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇസഡിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലും താഴെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഫോം ഈസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ്
അത് എന്താ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്ക